శత ప్రశ్నావసర సంధానం కార్యక్రమానికి వేద జ్ఞానవేత్తలు కవి రచయిత ధార్మిక ఉపన్యాసకులు మనస్తత్వ నిపుణులు శ్రీ శ్రీధర్ స్వామి వారు మనతో ఉన్నారు వారిని అడిగి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలని తెలుసుకుందాం నమస్కారం గురువుగారు గురువుగారు వేద సత్యజ్ఞాన ప్రచార సేవా ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు సిద్ధగురు శ్రీ రమణానంద మహర్షి ద్వారా వేద సత్యజ్ఞానాన్ని తెలిపే ప్రయత్నంగా మనం ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాము ఈ కార్యక్రమంలో మొదటిగా మహర్షి వారు ద్వారా అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్న ఏంటి అంటే మనం శ్రద్ధ కర్మలు అనేవి నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాము ఇది వేదాల్లో చెప్పబడిందా ఇది ఎలా వచ్చింది శ్రాద్ధము తర్పణము పిండ ప్రధానము అని చాలా ప్రచలితంగా ఈనాడు లోకంలో ఉంది ఇది మరి వేదాలు చెప్పినటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంతో పోలిస్తే సరైంది కాదు ఎందుకంటే ఆత్మ అనేక జన్మలు ఎత్తుతుంది అందులో మానవ జన్మ ఒకటి మానవ జన్మలో తన కర్తవ్యాలు నెరవేర్చుకున్న తర్వాత శరీరం చాలించిన తర్వాత దానికి కొనసాగింపుగా మళ్ళీ జన్మ ఎత్తుతుంది అలాంటప్పుడు ఈ శ్రాద్ధము తర్పణము చనిపోయిన తర్వాత సమర్పిస్తూ ఉన్నారు సమర్పిస్తే ఆ ఆత్మ మరొక జన్మకు వెళ్ళిపోయింది కదా అది ఈ సమర్పించినవి ఆ ఆత్మకు ఎలా చేరుతాయి ఎందుకంటే మరొక శరీరం ధరించి మరొక జీవితాన్ని కొనసాగిస్తుంది కనుక ఇది సరైంది కాదు ఇంకొకటి ఏమిటంటే శ్రాద్ధము తర్పణము అనేవి బ్రతికి ఉన్న వాళ్ళకి చేయమని మన శాస్త్రాలు చెప్తూ ఉన్నాయి అంటే బ్రతికి ఉన్న తల్లిదండ్రులు కావచ్చు విద్వాంసులు పెద్దవాళ్ళు లోకోపకారకులు ఇటువంటి వాళ్ళందరికీ శ్రాద్ధ తర్పణాలు చేయాలి అవి ప్రతిరోజు చేయవలసిన అనిత్య కర్మలు అనమాట ఎప్పుడో సంవత్సరానికి ఒకసారి కాకుండా కాబట్టి ఈ ప్రక్రియను మధ్య కాలం లోపల పండితులు సరిగ్గా అర్థం చేసుకోక చెప్పకపోవడం వల్ల చనిపోయిన తర్వాతనే శ్రాద్ధము తర్పణము పిండ ప్రధానం అనే సంప్రదాయం ఏర్పడింది కానీ చనిపోయిన తర్వాత శరీరము ఎలాగో భస్మమైపోయింది అది తినదు తాగదు ఆత్మకు ఆకలి దప్పికలు ఉండవు మరి ఈ పంపేవన్నీ ఎక్కడికి చేరుతాయి అందుకని మరొకటి ఏంటంటే ఆత్మ మరొక జన్మ అవుతుంది మనం గీతలో కూడా చదువుతాం జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మ మృతస్య చరిహాయేర్ధే నత్వం శోచితు మర్హసి కాబట్టి పుట్టిన వ్యక్తికి మరణము తప్పదు మరణించిన వ్యక్తికి జన్మ తప్పదు అనివార్యమైన విషయాన్ని గురించి నువ్వు ఏడవబోకు అని అర్జునుడితో కృష్ణుడు చెప్తాడు బట్టి ఈ ప్రక్రియ మోక్షము పర్యంతము కొనసాగుతూ ఉంటుంది జన్మల యొక్క పరంపర అంటే మోక్షం మోక్షం పొందిన తర్వాత జన్మ పరంపర ఆగిపోతుంది అంతవరకు ప్రతి ప్రాణికి ఈ జన్మ పరంపర కొనసాగుతూ ఉంది అని శాస్త్రాలు చెప్తూ ఉన్నప్పుడు చనిపోయిన తన తండ్రి కోసమో తల్లి కోసమో ఇతను సమర్పించే పిండాలు వాళ్ళకి ఏం చేరవు కాకపోతే నీళ్లలో ఆ పిండి కానీ ఏదైనా నీళ్లలో వేస్తే ఏదైనా జీవులు తింటాయి చేపలు లాంటివి లేకపోతే ఎక్కడైనా చే చెరువు కట్ట మీదో లేకపోతే గుట్ట మీదో పెడితే కాకులో పక్షులో ఇవి వచ్చి తింటాయి దానివల్ల భూత యజ్ఞము పరోపకారము జరుగుతుంది అంతవరకే కానీ ఆ ఆత్మలకు మాత్రం చేరుతాయి అనడానికి వేదంలో ఎక్కడ ఆధారాలు లేవు కనుక వేదం ఏం చెప్తుందంటే ప్రతినిత్యము పితృయజ్ఞము చేయాలి అంటుంది పితృయజ్ఞం అనేది పంచమహాయజ్ఞంలో ఒకటి బ్రతికి ఉన్న తల్లిదండ్రులకు శ్రాద్ధ తర్పణాలు పితృయజ్ఞము పేర ప్రతిరోజు చేయాలి అంటే శ్రాద్ధము అంటే దానికి అర్థం ఏం చెప్పారంటే శ్రద్ధతో చేసి సేవ శుశ్రూష వీటికి శ్రాద్ధమని పేరు తర్పణము అంటే ఆ పెద్ద మనుషులకు ఆ తల్లిదండ్రులు కావచ్చు మరెవరైనా కావచ్చు వారికి ప్రతిరోజు ఆహారము వస్త్రము ఔషధము ఇటువంటివన్నీ సమర్పించి వారికి తృప్తి కలిగించడం దానికి తర్పణమని పేరు అవి రోజు త బ్రతికి ఉన్న వారికి చేయాలి కానీ బ్రతికి ఉన్న వారికి చేయకుండా చనిపోయిన తర్వాత ఈ మాసికములు కానీ సంవత్సరీకాలు కానీ చేయడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమీ లేదు ఎందుకంటే మనం ఆత్మ నిరంతరము జన్మల పరంపర కొనసాగిస్తుందని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి మనం నమ్ముతున్నాం కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మధ్యయుగాల లోపల జీవిక కోసం ఏర్పడినటువంటి విషయాలు కనుక మనము బ్రతికి ఉన్న వారికి శ్రద్ధాశక్తులతో సేవా శుశ్రూషలు చేయడం ద్వారా మనం 
ఆత్మోన్నతి కలుగుతుంది సామాజికమైన భద్రత కూడా ఏర్పడుతుంది ఈనాడు వృద్ధాశ్రమాలు ఏర్పడుతున్నాయి ఎందుకు ఏర్పడుతున్నాయంటే తల్లిదండ్రులకు సేవ చేయలేక లేకపోతే వాళ్ళ ఆస్తులు తీసుకొని వదిలేయడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ వాళ్ళని దూరం చేయడం అంతేకాని పితృయజ్ఞం ఉంది బ్రతికున్నప్పుడే ఇవన్నీ చేయాలి అనే సత్యము వాళ్ళకు తెలియదు అందుకని బ్రతికున్నప్పుడు దూరం చేస్తున్నారు చనిపోయిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళ పీడా పోయిందనుకునో మరేమిటో శ్రాద్ధాలు తర్పణాలు చేస్తూ ఉన్నారు అందుకే ఇది సరైన పద్ధతి కాదు బ్రతికున్నప్పుడే చేయవలసినటువంటి కర్మలు శ్రాద్ధ తర్పణాలు చనిపోయిన తర్వాత ఆ శరీరాలకు కానీ ఆత్మలకు కానీ సంబంధం లేదు అందుకే పిండము అంటే కూడా పిండము అంటే ముద్ద అని అర్థం కనుక అన్నాన్ని కలిపినప్పుడు ముద్ద అవుతుంది ఆ ముద్దను తల్లిదండ్రులకు అంటే వాళ్ళు వృద్ధులు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు నామలు లేరు కాబట్టి వాళ్లకు మెత్తగా ఉండి ముద్దగా చేసి తినిపించడం అనమాట పిండ ప్రధానంగా మారిపోయింది మనందరం మాట్లాడుకునే స్వర్గం నరకం ఆత్మలు శాంతించకపోవడము ఇవన్నీ ఏవైతే తర్పణాలు చేయకపోతే మరణానంతరము వాళ్ళ ఆత్మ శాంతించదు అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరు భావిస్తూ ప్రతి నెల నెల మాసికాలు సంవత్సరాలు చేస్తూ ఉంటాం ఇదంతా మరి ఎలా వచ్చి ఉండవచ్చు మనం అంతా కూడా ఒక కల్పితంలోనే ఉన్నామా ఒక భ్రమలోనే ఉన్నామా అంటే ఇవన్నీ మరి మనం నమ్ముతున్నటువంటి ప్రామాణిక ధర్మ గ్రంథాల్లో ఏమీ లేవమ్మా తర్వాతి కాలంలో ఇది జీవిక కోసం అంటే బ్రతుకు తెరువు కోసం ఏర్పాటు చేసినట్టుగా కనపడుతుంది ఎందుకంటే ఆత్మ నిత్యత్వాన్ని నమ్మే సంప్రదాయం మనది కనుక ఆత్మ తన కర్మను బట్టి జన్మలు ఎత్తుతూ ఉంటుంది ఋణానుబంధ రూపేణ పశుపత్ని సుతాలయ ఋణక్షయే క్షయం యాంతి కాతత్ర పరిదేవన అని చెప్తున్నాం మనమే అంటే రుణం వల్లనే ఇవన్నీ ఏర్పడుతున్నాయి సంబంధాలు రుణం తీరిపోయిన తర్వాత ఎవరికి ఎవరు ఏమీ కారు అంటే ఈ జన్మలో నీకు తల్లిదండ్రులైన వాళ్ళు వచ్చే జన్మలో అవుతారని ఏం లేదు ఇంకెవరైనా కావచ్చు ఈ జన్మ మానవ జన్మ వస్తే వచ్చే జన్మ మానవ జన్మే వస్తుందని కూడా లేదు కాబట్టి ఈ జన్మ వరకే ఈ సంబంధాలన్నీ ఇంకా జన్మ అయిపోయిన తర్వాత ఈ శరీరాన్ని వదిలేసిన తర్వాత ఆ శరీరం బూడిద అయిపోయిన తర్వాత ఆత్మ తన కర్మను బట్టి మరొక జన్మ ఎత్తిన తర్వాత అది మానవ జన్మే ఎత్తుతుందని ఏం చెప్పలేం మనం కనుక ఈ మళ్ళీ శ్రాద్ధాలు తర్పణాలు అని కల్పించడము చేయడము మరి ఆత్మ నిత్యత్వాన్ని ఒప్పుకున్నప్పుడు ఏ విధంగా సంభవం అవుతుంది కనుక ఇవన్నీ కూడా మనకు వైదిక గ్రంథాల్లో ఎక్కడ లేవు తర్వాత మధ్యయుగాల లోపల ఈ రకరకాల పండితులన్నీ ఇవన్నీ కల్పించారు అంటే మనము ప్రాక్టికల్ ఫిలాసఫీ అనేది పోయింది ఒక సూడో ఫిలాసఫీ వచ్చేసింది అంటే ప్రజలకు సమాజానికి కుటుంబానికి ధర్మానికి సత్యానికి సంబంధం లేనటువంటి విషయాలను జనంలోకి తీసుకువెళ్ళి ఆ వాటిని కొనసాగింపు చేస్తూ ఉన్నారు ఈనాటి దాకా సాగుతూ ఉంది ఈనాడు మనము జీవితము చాలా స్పీడ్ అంటే అత్యంత వేగవంతంగా మారిపోయింది చాలామంది తల్లిదండ్రులు చనిపోతే కూడా రావడానికి కూడా సమయం లేదు వాళ్ళు ఎక్కడో విదేశాల్లో ఉంటూ ఉన్నారు కనుక బ్రతికి ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళకు సమయం ఇవ్వడానికి వాళ్లకు కుదరదు కనుక ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి మరి ఇటువంటి సందర్భంలో మనం ఏం చేస్తాము అందుకని బ్రతికి ఉన్న వ్యక్తుల పట్ల శ్రద్ధాశక్తులు మనం కల్పించకపోగా చనిపోయిన తర్వాత కల్పించడం వల్ల లాభం ఏముంది వాళ్ళకి ఏ ప్రయోజనం కలుగుతుంది అందుకని మనిషి బ్రతికి ఉండగానే వారికి యొక్క రుణము తీర్చుకోవడము సేవ చేయడము చాలా ముఖ్యమైంది అందుకోసమే పితరులు అనే శబ్దానికి చాలా విస్తృతమైన అర్థం ఉంది శాస్త్రాల్లో కేవలం తల్లిదండ్రులనే కాదు ఋషులు దేవతలు మహాత్ములు మహాపురుషులు సన్యాసులు సాధువులు త్యాగులు తపస్సులు పతివ్రతలు వీళ్ళంతా కూడా పితరుల కిందికే వస్తారు అంటే వీళ్ళందరూ బ్రతికి ఉన్నప్పుడు మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనకు అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు వారికి అవసరమైన సేవా శుశ్రూషలు చేయడము వారిని ఆదుకోవడము వారిని కాపాడడము కర్తవ్యం అది మానవులందరి కర్తవ్యం కేవలము రక్త సంబంధీకులే పితరులు అని చెప్పలేదు శాస్త్రాల్లో బట్ ఎవరైనా కావచ్చు ప్రజా ప్రజోపయోగం కోసము లోక కళ్యాణం కోసము సంచరించేవారు సేవలు చేసేవారు వారంతా పితరులే అవుతారు ఆ బ్రతికి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వారికి అవసరమైన ఆహార విహార వ్యవహారాలు వస్త్రాలు ఔషధాలు సేవలు ఇవన్నీ చేయాలి అప్పుడే మరి మనము మానవులుగా సఫలం అవుతాము కనుక ఇది చాలా విశాలమైన విస్తృతమైనటువంటి అర్థం ఉన్న శబ్దం పితరులు అనేది దాన్ని కేవలము రక్ష సంబంధానికే పరిమితం చేయడం అనేది ఇక మన దౌర్భాగ్యం మరి మధ్యయుగాల్లో ఈ విదేశీ దండయాత్రల వల్ల శాస్త్రాలను సరిగ్గా చదివే శాంతియుతమైన వాతావరణం లేకపోవడం కూడా ఒక కారణం అనుకుంటాను కానీ రకరకాల కారణాలు ఏమైనా కావచ్చు 
కానీ ఈనాడు మనము శాస్త్రాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి ప్రతి ఒక్కరు చదువుకోవచ్చు తెలుసుకోవచ్చు అటువంటప్పుడు మనము ఆ గతంలో జరిగినటువంటి లోటుపాట్లను సవరించుకొని మన జ్ఞానాన్ని మెరుగుపెట్టుకొని ముందుకు వెళితే మరి మానవ జాతికి పురోగతి ఉంటుంది అయితే గురువుగారు అసలు మరో ప్రశ్న వేదాల్లో పేర్కొననివి మనం చాలా అనుసరిస్తున్నాము అసలు ఈ వేదాలు ఆవిర్భవించి ఇప్పటి వరకు ఎంతకాలం అయి ఉంటుంది వేదము భగవంతుని యొక్క శాశ్వత జ్ఞానము మానవుల ఉన్నతి కోసం పరమాత్మ ప్రసాదించాడు నేటికి వేదాల ఆవిర్భావం జరిగి నూట తొంభై ఏడు కోట్ల ఇరవై తొమ్మిది లక్షల నలభై తొమ్మిది వేల నూట పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు అయ్యాయమ్మా ఇది చాలా ఎక్కువ సమయము అందుకోసమే పాశ్చాత్యులు కూడా వేదాలను అధ్యయనం చేసి ఇంత సమయాన్ని వాళ్ళు అంచనా వేయలేకపోయారు వాళ్లకు తెలిసిన సమయం ఐదు వేల ఏళ్లలోపే వేదాల సమయాన్ని వాళ్ళు లెక్క కట్టి ప్రామాణికంగా వాళ్ళు చెప్తున్నారు వాళ్ళు కానీ ఈ సృష్టి పుట్టి కూడా ఇప్పటికీ ఇంచుమించు ఇన్నే ఏళ్ళు అవుతున్నాయని భౌగోళిక శాస్త్రవేత్తలు కూడా చెప్తూ ఉన్నారు కనుక వైజ్ఞానికమైనటువంటి లెక్కల ప్రకారం చూసినా కూడా ఈ సృష్టి ఉత్పత్తి వేదాల ఉత్పత్తి సమయము ఇంచుమించుగా మనకు కలుస్తుంది ఎందుకంటే వేదంలో శాశ్వతమైన జ్ఞానం ఉంది కాబట్టి అందులో మార్పులు చేర్పులు ఉండవు కాబట్టి అది నిరంతర ప్రవాహ జ్ఞానం కాబట్టి అది సృష్టి అదిలో ఇచ్చాడు పరమాత్మ అది ఇంకా కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల దాకా అలాగే కొనసాగుతుంది అంటే ఈ సృష్టిలోనే కాకుండా మళ్ళీ రాబోయే సృష్టిలో కూడా ఈ వేద జ్ఞానం వస్తుంది అందుకే వేదాలు ఈ విషయంలో స్పష్టంగా చెప్తున్నాయి సూర్య చంద్రమసౌ ధాత యథాపూర్వం అకల్పయత్ దివంచ పృథివీంచాంతరిక్ష మధోస్వ అంటే ఇంతకు ముందు సృష్టిలో పరమాత్మ ఏ విధంగా ఈ భూలోకాన్ని అంతరిక్షాన్ని ఆ సూర్యలోకాన్ని సృష్టించాడు అదే విధంగా ఈ ఇప్పుడు కూడా అదే సృష్టి చేశాడు ఇక ముందు కూడా అలాగే చేస్తాడు భగవంతుని సృష్టి ప్రక్రియలో మార్పు ఉండదు సృష్టి ప్రక్రియలో మార్పు లేనప్పుడు వేద జ్ఞానంలో కూడా మార్పు ఉండదు కనుక ఎందుకంటే మనిషి ఎప్పుడు పుట్టినా ఏ దేశంలో పుట్టినా ఏ కాలంలో పుట్టినా కాళ్ళు ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడే ఉంటాయి కాళ్ళు ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడే ఉంటాయి అంటే మనిషి యొక్క శరీరంలో ఆ అవయవ రచనలో మార్పు ఎలా ఉండదో అదే విధంగా ఈ సృష్టి కూడా సూర్యుడు ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడే ఉంటాడు రాబోయే సృష్టిలో కూడా అందుకని భగవంతుడు వేద జ్ఞానము శాశ్వత జ్ఞానం కాబట్టి అది ఆ మానవులతో పాటు భగవంతుడు ఈ సృష్టి అదిలో ఇచ్చాడు ఇక ముందు కూడా ఇస్తాడు దాన్ని తెలుసుకొని దాన్ని సక్రమంగా వినియోగించుకుంటే మానవ కళ్యాణము లోక కళ్యాణం జరుగుతుంది వినియోగించుకోకుండా మన సొంత తెలివితోటి అంటే అల్పజ్ఞానంతో రకరకాల ప్రయోగాలు చేస్తే నష్టాలు కలుగుతాయి కలుగుతూనే ఉన్నాయి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం వేదాలలో మత ప్రస్తావన మతాన్ని స్థాపించినటువంటి మత స్థాపకుల గురించి ఉంది అని చెప్పి విదేశీయులు ప్రచారం చేశారు ఇది ఎంతవరకు వాస్తవం అంటారు అసలు వేదం మతాన్ని గురించి పేర్కొందా వేదము చెప్పే ధర్మానికి మతాలు చెప్పే బోధనలకు చాలా వ్యత్యాసం ఉంది ఎందుకంటే మతాలు ఇటీవల పుట్టినటువంటివి మతాల పుట్టుక ఇంచుమించు రెండు వేల ఏళ్లలోపే ఉంది అన్ని మతాలు అంతకుముందు ఈ మతాలు లేవు ఈ మతాలన్నీ కూడా ఒక పుస్తకం మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి ఆ తర్వాత ఒక ప్రవక్తనో ఒక మత స్థాపకుడో ఎవరో ఒకరు ఉంటారు వారిపైన ఆధారపడి ఉన్నాయి ఆ ఒక్క పుస్తకాన్ని తీసేస్తే ఆ ఒక్క మత స్థాపకుడిని తీసేస్తే మతాలు నేలమట్టమైపోతాయి వాటికి ఉనికే లేదు కానీ వేదము ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్పడం లేదు అలాగే వేదాలు బోధించిన వాళ్ళు ఒక వ్యక్తి కాదు నలుగురు మహర్షుల హృదయంలో వేదాలను ప్రకాశింపజేశాడు పరమాత్మ ఆ తర్వాత నలుగురు మహర్షుల నుండి పరంపరగా మహర్షి మండలి ద్వారా ఇప్పటిదాకా వేదం ప్రవాహ రూపంగా వస్తూ ఉంది వేదాలు వ్యక్తులపై ఆధారపడి లేవు వేదము శాశ్వత సత్యం కాబట్టి వేదం బోధించేది ధర్మం మతాలు చెప్పేవి విశ్వాసం విశ్వాసానికి వైజ్ఞానిక ఆధారం ఉండాలా ఉండకూడదా అనేది వాళ్ళకు అవసరం లేదు మతాలకు మత సంఖ్యను పెంచుకోవడం తమ మతాన్ని నమ్మేవాళ్ళను పెంచుకోవడం 
తమ మతాన్ని వ్యాప్తి చేసుకోవడం వాళ్ళ వాళ్ళ స్వార్థ ప్రయోజనాలు వేదం అలా కాదు వేదము ధర్మాన్ని బోధిస్తుంది ధర్మము త్రికాలాతీతమైనటువంటిది ధర్మానికి ఎక్స్పైరీ డేట్ లేదు అది ఎప్పటికీ ధర్మమే మతాలు మానవుల సంకుచితత్వాల నుంచి పుట్టుకొచ్చాయి కాబట్టి మతాల మధ్య యుద్ధాలు జరిగాయి మతాలు అధికారం కోసం ప్రాకులాడతాయి మతాలకు ఆస్తులు కావాలి మతస్థాపకుల జీవితాలు కూడా అంత శ్రేయస్కరంగా ఏమీ లేవు కనుక వేదం ఏమో ధర్మము అంటే మానవత్వం అనమాట మానవత్వం గురించి ప్రబోధిస్తుంది అందుకే వేదంలో ఎక్కడ మతాల పేర్లు లేవు హిందూ అనే పేరు లేదు క్రైస్తవ పేరు లేదు ఇస్లాము ఇటువంటి పేర్లు ఆ వ్యక్తుల పేర్లు కానీ ప్రాంతాల పేర్లు కానీ ఇవేమీ వేదాల్లో లేవు వేదం చెప్పేది ఒకటే ఈ సృష్టి యొక్క ఉత్పత్తి ఎలా జరిగింది మానవులు చేయవలసిన కర్తవ్య కర్తవ్యాలు ఏంటి ఎలా అతను మోక్షాన్ని సాధించగలుగుతాడు పరమానందాన్ని పొందగలుగుతాడు తరువాత సృష్టిలో అంటే ఈ భూమి మీద ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ మానవుడు అనుసరించవలసినటువంటి నియమ నిబంధనలు వేదాలు చెప్తూ ఉన్నాయి అంతేగాని పలానా ప్రాంతం పలానా దేశము పలానా వ్యక్తి అని ఒక పరిమిత భావనలో చెప్పడం లేదు అందుకే మీరు ధర్మాచరణ చేయండి ఎక్కడైనా చేసుకోండి అది ధర్మాచరణ ఎక్కడ చేసినా భగవంతుడు మీకు ఫలాన్ని ఇస్తాడు దాని ఫలితం సుఖం అధర్మాన్ని ఆచరిస్తే మీరు ఎక్కడ ఆచరించినా దుఃఖమే వస్తుంది అని మతాలు అలా చెప్పడం లేదు ఫలానా పుణ్యక్షేత్రంలో మీరు ధర్మాన్ని ఆచరిస్తేనే మీకు పుణ్యం వస్తుంది మరొక చోట ఆచరిస్తే రాదు అని చెప్తున్నాయి ఫలానా సమయంలోనే ఆచరిస్తే పుణ్యం వస్తుంది ఫలానా సమయం దాటిపోతే మీకు పుణ్యం రాదు అని ఈ విధంగా పరిమితులు ఉన్నాయి మతాలకు కానీ వేదం ఏం చెప్తుంది ధర్మ కార్యాలు ఎప్పుడు ఎక్కడైనా చేసుకోండి ఫలితం పరమాత్మ తప్పకుండా ఇస్తాడు మళ్ళీ మతాల్లో మత స్థాపకులను నమ్మకుంటే ఆ మతాల్లో ప్రవేశం లేదు కానీ ఇక్కడ వేదం ఏం చెప్తుందంటే భగవంతుని నమ్మిన వాడికి ఫలితం ఇస్తున్నాడు భగవంతుడు నమ్మని వాడికి కూడా ఇస్తున్నాడు అంటే ఆస్తికులు నాస్తికులు అందరూ కూడా వేదం యొక్క పరిధిలోకి వస్తున్నారు ఎలాగంటే సూర్యుడు ఉన్నాడు సూర్యుని యొక్క వెలుతురులో పాపం చేసేవాడు పుణ్యం చేసేవాడు అందరికీ ఫలితం వస్తుంది అలాగా వేదాలు నమ్మినా నమ్మకపోయినా పరమాత్మ యొక్క న్యాయ వ్యవస్థలోకి కర్మ ఫలంలోకి అందరూ వస్తారు కనుక నమ్మకున్నంత మాత్రాన ఫలితం రాకుండా పోదు ఒక దొంగ చెట్టాన్ని నమ్మడం లేదు అతను నమ్మనంత మాత్రాన చెట్టము తన పని చేయకుండా ఉండదు కదా ఆ విధంగానే భగవంతుని యొక్క న్యాయ వ్యవస్థ మొత్తము ప్రపంచమంతా నడుస్తూ ఉంది దానికి భగవంతుణ్ణి విశ్వసించిన వాళ్లకు ఫలితం ఇస్తాడు విశ్వసించని వాళ్లకు ఫలితం ఇవ్వడు అనే పరిమితులు వేదం చెప్పడం లేదు ఇక అది మీ విశ్వాసము అది వేరు కానీ ఫలితము పాప పుణ్య కర్మల ఫలితం మాత్రం తప్పకుండా అనుభవించాలి బట్టి మతాలు యొక్క స్వార్థ సంకుచిత ప్రయోజనాలు వేరు వేదము ఒక వైశ్విక దృక్కోణంతో సమస్త మానవులను దృష్టిలో పెట్టుకొని బోధిస్తుంది కాబట్టి ఈ హస్తి మశకాంతరం అనొచ్చు అంటే ఏనుగుకు దోమకున్నంత తేడా ఉంది మతాలకు వేదం చెప్పే ధర్మానికి మరొకటి ఏమిటంటే మతము అంటే అభిప్రాయం వేదము అంటే చాలా గొప్ప అర్థం ఉంది వేదం అనే శబ్దానికి నాలుగు అర్థాలు చెప్పారు మహర్షులు వేదము నాలుగు ధాతువుల నుంచి ఏర్పడుతుంది సంస్కృతంలో విధ జ్ఞానే విధ విచారణే విధులు లాభే విధ సత్తాయ అంటే వేదము అంటే జ్ఞానము లాభము విచారణము సత్త నాలుగు అర్థాలు ఉన్నాయి కనుక ఈ అర్థాలు మతంలో లేవు మతం అంటే అభిప్రాయం ఒక వ్యక్తి యొక్క అభిప్రాయము బుద్ధుని యొక్క అభిప్రాయము బౌద్ధ మతము జినుడి యొక్క అభిప్రాయము జైన మతము క్రీస్తు యొక్క అభిప్రాయము క్రైస్తవ మతం కాబట్టి ఆ వ్యక్తి చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉంటాయి మతాలు అనే వేదంలో వ్యక్తి పూజ లేదు ఒక వ్యవస్థ సృష్టి వ్యవస్థ గురించి మానవ వ్యవస్థ గురించి ఉంది అందుకే వేదము చాలా ధైర్యంగా మనకు బోధిస్తుంది నువ్వు విచారణ చేసుకో వేదం అంటే విచారణ చేసేది గుడ్డిగా నమ్మమని చెప్పడం లేదు వేదం నీకు తెలిసిన తర్కంతో నీకు తెలిసిన విజ్ఞానంతో వేద సత్యాలను విచారణ చేసుకో చర్చ చేసుకో చర్చ చేస్తే చివరికి మిగిలేది వేదమే ఎందుకంటే అవి శాశ్వత నియమాలు వాటిని ఎవరూ కూడా దూరం చేయలేరు అవి తప్పకుండా మనిషి అనుసరించవలసిందే మరొక దారి లేదు అందుకే ధర్మం జిజ్ఞాసమానాం ప్రమాణం పరమం శృతి అని చెప్పారు అంతేకాకుండా యస్ తర్కేణానుసంధత్తే తద్ధర్మో వేద నేతర 
అంటే తర్కము చేయగా చేయగా ఏది చివరికి మిగులుతుందో అది వేదం వేదం తర్కం చేయమంటుంది ప్రశ్నించమంటుంది కానీ మతాలు ప్రశ్నించడాన్ని ఒప్పుకోవు తర్కాన్ని ఒప్పుకోవు మేము చెప్పింది గుడ్డిగా నమ్మాలి మేం చెప్పింది అనుసరించాలి మా మారు మాట మాట్లాడడానికి వీల్లేదు మతాలు సంస్కరణలను ఒప్పుకోవు వేదము సంస్కరణ ఒప్పుకుంటుంది అంటే వేదంలో సంస్కరించేది ఏం లేదు కాకపోతే వేదాలు నమ్మకపోవడం వల్ల అనుసరించకపోవడం వల్ల మానవ సమాజంలో వచ్చే అవకతవకల్ని మనం సంస్కరించుకోవాలి అందుకు వేదము మనకు దారి చూపిస్తుంది మనకు గైడెన్స్ ఇస్తుంది కానీ మతాలు ఆ విధంగా ఒప్పుకోవు అవి మంచైనా చెడైనా వైజ్ఞానికమైన అవైజ్ఞానికమైన మేం చెప్పిందే సరైంది అంటాయి అందుకని మతాల వల్ల సమాజంలో ప్రపంచంలో ఈనాడు ఎంతో అశాంతి ఈనాడు ఎన్నో బాంబులు పేలుతున్నాయి దాని వెనుక మతాల సూత్రాలే ఉన్నాయి మత బోధనలు ఉన్నాయి కానీ వేదము చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవరు బాంబులు పేల్చడం లేదమ్మా వేదము చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం లేదు వేదము చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా సమాజ విద్రోహ శక్తులుగా మారడం లేదు సాధ్యమైనంత వరకు లోక కళ్యాణం ఆత్మ కళ్యాణం చేసుకుంటున్నారు అదే వేదాలకు మతాలకు మధ్య ఉండేటటువంటి వ్యత్యాసం అయితే ఇంతటి విలువైన వేదాన్ని దూరం చేయడానికి కారణం ఏమైంది వచ్చారు దూరం చేయడానికి ఇంకా మనిషి స్వార్థము ముఖ్యంగా స్వార్థమే స్వార్థం వల్లనే తనకు తన కుటుంబానికి తన వర్గానికి మాత్రమే ఇది మిగలాలి దీని ప్రయోజనాలు పొందాలి అనే స్వార్థంతో మానవులందరికీ ఉపదేశించకుండా వేద సత్యాలను అందనివ్వకుండా ఆపేశారు దానివల్ల వారు కూడా నష్టపోయారు పోతూ ఉన్నారు కూడా ఎందుకంటే అధ్యాపకుడు పాఠం చెప్తూ ఉంటే అతడి బుద్ధి వికాసం అవుతుంది పాఠం చెప్పకుండా అధ్యాపకుడు పాఠశాలకు వెళ్లకుండా ఎగ్గొడితే నష్టపోయేదెవరు చెప్పకుండా చెప్పకుండా అతని బుద్ధి కూడా తుప్పు పడుతుంది చెబుతూ ఉంటే బుద్ధిలో వికాసం కలుగుతుంది ఏదైనా ఒక వస్తువు వాడుతున్న కొద్దీ దాంట్లో వికాసం ఉంటుంది అందరికీ తెలిసిందే అది వాడకుండా అట్టి పెట్టేస్తే తుప్పు పడుతుంది బూజు పడుతుంది ఆ విధంగా వేదాల రహస్యాలను చెప్పకుండా వేద సత్యాలను బోధించకుండా అడ్డుకున్న వాళ్ళు అటువంటి వర్గం వాళ్ళు ఈనాడు చాలా అవస్థలు పడుతూ ఉన్నారు వారికి ఒకనాడు ఎంతో విలువ ఉండేది ఈనాడు ఆ విలువను కూడా వాళ్ళు కోల్పోయారు కనుక మనం సత్యాన్ని అడ్డుకోవడం కంటే ఆ సత్యాన్ని అందుకోవడానికి దాన్ని అందించడానికి ఆ సత్యము స్థాయిలో మనం ఎదగడానికి కృషి చేస్తే తానే వ్యక్తిత్వ వికాసం అంటాము తపస్సు అంటాము మరి అటువంటివి చేస్తే వ్యక్తి వికాసం ఉంటుంది సమాజ వికాసం ఉంటుంది కనుక స్వార్థపరుడు తాత్కాలిక ప్రయోజనాలు చూస్తాడు కానీ శాశ్వత ప్రయోజనాలు గమనించలేడు కనుక ఆ స్వార్థము మరి పోవాలని ఎంతోమంది మహాత్ములు మహర్షులు మనకు బోధించారు అయినప్పటికీ కూడా అది మళ్ళీ కొనసాగింపు మాత్రం కావడం లేదు ఈనాడు మనకు ఈ ఎన్నో ప్రచార ప్రసార సాధనాలు వచ్చేసాయి అయినప్పటికీ కూడా వేద సందేశం జనం దాకా పోవడం లేదు అంటే ఈ రోజుల్లో వేదము దగ్గరికి చేరకపోవడానికి మనకి ఇన్ని కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి ఆ రోజుల్లో చదువుకున్న కొంతమంది ఎవరైతే వేదాన్ని బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారో వారందరూ కూడా ఎవరైతే వేదానికి బాగా దగ్గరగా ఉన్నారో వారందరూ ఈ మతాలు వేళ్ళునికిపోతుంటే దాన్ని ఎందుకు ఖండించలేదు ఆ రోజున గనక ఆ ఖండన అనేది జరిగి ఉంటే ఈ రోజున ఇలాంటి పరిస్థితి ఉండి ఉండకపోవచ్చు కదా నిజమేనమ్మా అయితే వాళ్ళ తాత్కాలిక ప్రయోజనాలే వాళ్లను అడ్డుకొని ఉంటాయి మహాభారత యుద్ధం కూడా జరిగింది అందరూ అతిరథ మహారథులు అందరి సాక్షిగానే జరిగింది అందరూ చూస్తూ ఊరుకున్నారు ఎందుకంటే వారి వారి సొంత ప్రయోజనాలను బట్టి కనుక ఆనాడు ద్రౌపదికి అవమానం జరుగుతూ ఉంటే ఎందుకు అడ్డుకోలేదు అంటే వారి వారి సొంత ప్రయోజనాలు అవి తర్వాత యుద్ధానికి దారి తీశాయి అదేవిధంగా స్వార్థ ప్రయోజనాల వల్ల మరి వేద సత్యాలను అందించకపోవడం వల్ల ఈనాడు కొత్త కొత్త మతాలు పుట్టాయి ఇంకా పుడుతూనే ఉన్నాయి రకరకాలైనటువంటి సిద్ధాంతాలు సమస్యలు కూడా పుడుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి శాశ్వత సూత్రాలు మనుషులందరినీ కలుపుతాయి ఈ స్వార్థపరమైనటువంటి సూత్రాలు మనుషులను రకరకాలుగా విడదీస్తాయి ఆ రకంగా విడిపోయి ముక్క చెక్కలు అయినటువంటి సమాజం అశాంతిమయమవుతుంది అశాంతిమయమైన సమాజంలో ఏ సాధన జరగదు ఏ ఉన్నతి ఉండదు ఈనాడు ఇన్ని రాకెట్లు గ్రహాలు ఉపగ్రహాలు ఎన్నో ప్రయోగిస్తున్నాం మనం ఎన్నో రకాల ఆధునిక వస్తువులు వచ్చాయి అయినప్పటికీ కూడా సంకుచితమైన మతాల బోధనలు నమ్మడం వల్ల రకరకాల హింసాకాండ జరుగుతుంది మన ప్రపంచంలో కనుక ఆ మతాల బోధనలను 
పక్కన పెట్టి వేద సందేశాలను తెలుసుకుంటే మానవులంతా ఒక్కటవుతారు రకరకాల ఈ వర్గాలు విభేదాలు అన్నీ దూరమైపోతాయి అందుకోసమే మానవ జాతి ఏకత్వానికి ఒకే ఆధారము వేదమాత ఇక వేదమాత బోధలు అనుసరిస్తే అందరూ ఒకటవుతారు ఈనాడు మనకు ఒక మంచి అవకాశం ఈనాడు ఇన్ని సమాచార ప్రసార సాధనాలు ఉన్నాయి వీటి ద్వారా అందరూ కూడా వేదాలు చెప్పిన సందేశాన్ని బోధించడం మొదలు పెడితే ఈ మధ్యలో వచ్చిన ఈ వైషమ్యాలు విభేదాలన్నీ దూరమై మళ్ళీ మనుషులంతా కలుసుకుంటారు అందుకు ఇది నాంది కావాలని నేను అనుకుంటున్నాను